Hola a todos, soy Nicole y hoy vamos a hacer tartaretas de masa sablé, rellenas de crema de chocolate y café. Para la masa sablé necesitamos 150 gramos de harina tamizada, 75 gramos de azúcar, un pelisco de polvo de hornear, media naranja rallada, 75 gramos de mantequilla ablandada, una yema de huevo y una cuchara de agua fría. Uh, vamos a mezclar los ingredientes y vamos a hacer la masa de las tartaretas. Ponemos la harina y el azúcar y el polvo de hornear, la ralladura de naranja, la mantequilla y el huevo y la cucharadita de agua fría y vamos a amasar hasta que se mezclen los ingredientes. No tenemos que amasar mucho, solo hasta que se incorpore la harina con la mantequilla y los restos de ingredientes secos. Intentamos hacer una bola para que no amasemos mucho que así nos sale la masa más suave. Vamos a extender la masa de 2 milímetros de grosor y vamos a meterlo en el frigorífico una hora. Para que sea más fácil de extender la masa, vamos a cubrir igual la masa con un papel de horno y vamos a extender fácilmente. Ya hemos extendido la masa y ahora vamos a meterlo durante una hora en el frigorífico. Hemos sacado la masa del frigorífico y ahora vamos a cortarla con un cortapaso y ponerla en la bandeja de tartaletas. Cuando sacamos la masa del frigorífico está un poco dura. Cortamos las tartaletas y lo dejamos, las dejamos un poquito para que se ablandece para poder cubrir el fondo de la bandeja. Para las tartaletas rellenas de chocolate y café necesitamos uh, 100 ml de nata, una cucharadita de café soluble Nes. 100 gramos de chocolate, 30 gramos de mantequilla y una cucharada de agua. Vamos a poner en una cazuela la nata y ahora vamos a poner el agua y el café soluble. Vamos a ponerla a fuego lento para que se caliente y lo vertemos encima del chocolate para que se derrite. Ya tenemos la nata caliente y vamos a verterla encima del chocolate. Vamos a mezclarlo hasta que se funde. Ahora añadimos la mantequilla y mezclamos hasta que se derrite. Y luego la vamos a dejar para que se enfríe. Rellenamos las tartaretas con crema de chocolate y las dejamos enfriar la nevera. 